സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തം എറണാകുളത്തും തോര മഴ പ്രതിസന്ധിയെങ്കിൽ പോളിംഗ് മാറ്റുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയിൽ കുതിർന്ന പോളിംഗ് ശക്തമായ മഴ പോളിങ്ങിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി അരൂർ എറണാകുളം മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒഴികെ മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ് എറണാകുളം പൂർണ്ണമായും വെള്ളക്കെട്ടിൽ എം ജി റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്താനാവുന്നില്ല പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും വെള്ളം കയറുന്നു വൈദ്യുതി ബന്ധവും നിലച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രതികരണം അഞ്ചിടങ്ങളിലുമായി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് ബൂത്തിലെത്തുക രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം ആറ് വരെ തുടരും ഇരുപത്തിനാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് അംഗം കുറിക്കുന്നത് അരൂരിലും എറണാകുളത്തും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും മുഖാമുഖം പൊരുതുമ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തിയതോടെ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലേർട്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരും കാസർകോടും ഒഴികെ മറ്റ് ആറ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ടായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഒപ്പം വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കളക്ടർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ ഐ എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ അംഗണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അഞ്ചു ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത തുലാവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് ഇതിന് കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാനായി പോലീസ് നൽകിയ അപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ വാറന്റ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ജോളിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഈ കേസിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകും താമരശ്ശേരി ദന്താശുപത്രിയിൽ വെച്ച് സയനൈറ്റ് പുരട്ടിയെ ഗുളിക നൽകി സിലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ജോളിയുടെ മൊഴി സിലയ്ക്ക് ജോളിയുടെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച വെള്ളം നൽകിയതായി സിലിയുടെ മകനും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായ സിലിയെ ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതും ദുരൂഹമാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന ജോളിയുടെ ബന്ധുവും സുഹൃത്തുമായ എം എസ് മാത്യുവിനെ കോടതി അനുമതിയോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു സിലി ആൽഫൈൻ കേസുകളിൽ നിർണായക മൊഴികൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പോലീസ് മൊഴിയെടുത്തു മറ്റ് കേസുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഹരിയാനയും മഹാരാഷ്ട്രയും ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നു പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യമായ മഹായുതിയും കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യമായ മഹാ അഖാഡിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ എൽ ഡി ജെ ജെ പി അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് സംസ്ഥാനത്താകെ എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി വോട്ടർമാർ ഇന്ന് സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിൽ തൊണ്ണൂറ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആയിരത്തി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് ഹരിയാനയിലെ പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മൂവായിരം പ്രശ്ന സാധ്യത ബൂത്തുകളും നൂറ് പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകളുമാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വി
അതിർത്തിയിലെ വെടിവെപ്പിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഗൌരവ് അലുവാലിയെ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിലെ അതൃപ്തി അറിയിക്കാനായിരുന്നു നടപടി കൗമുദി എയർലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം